కస్తూరి మురళి దర్శకత్వం వహించి కథా స్క్రీన్ ప్లే రాసినటువంటి సినిమా నారా రోహిత్ జగపత్ బాబులు కథానాయకుడిగా నటించినటువంటి ఆటగాళ్ళు గేమ్ ఆఫ్ లవ్ అనేది ఈ క్యాప్షన్ పర్చూరి మురళి ఒక మంచి దర్శకుడు గతంలో ఆయన తీసిన సినిమాలన్నీ కూడా ఒక మోస్తారు విజయాన్ని సాధించినవే శివరామరాజు కావచ్చు ఆంధ్రుడు కావచ్చు ఇలా కొన్ని మంచి సినిమాలు ఆయన చేసి ఉన్నాడు ఒక టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ అతను సో అతను ఒక డిఫరెంట్ జనర్లో ఈ సినిమాని చేయడం జరిగింది ఇక నారా రోహిత్ గురించి చెప్పే పని లేదు ఆయన ఎంచుకున్నటువంటి అంశాలు బాణం దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే నిన్న మొన్నటి జోచిత్వానంద సినిమా వరకు కూడా ఆయన తీసుకున్నటువంటి అంశాలు అన్నీ కూడా డిఫరెంట్గా సాగుతాయి అంటే నారా రోహిత్ సినిమా అనగానే ఒక విభిన్నత ఉంటుంది అని ప్రేక్షకులకు వచ్చేటువంటి ఫీలింగ్ ఆయన కనిపించాడు సో వీళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్లో వచ్చినటువంటి సినిమా ఈ మధ్య సహాయ నటుడిగా అద్భుతమైన పాత్రలు పోషిస్తూ చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకుంటున్నటువంటి జగపత్ బాబు ఒక ప్రధాన పాత్రలో నటించినటువంటి సినిమా ఇది ఇంకా ఈ సినిమాలో కథానాయకగా బానిక నటించింది సో ఆమె అంజలి పాత్రలో ఈ సినిమాలో చేసింది ఇక మున్న పాత్రలో శ్రీతేజ్ నటించగా అవంతిక పనిమనిషి పాత్రలో ఇక మిగతా పాత్రల్లో చాలామంది సహాయ నటులు నటించారు ఇక ఈ సినిమా కమ మిషి ఏంటంటే ఒక క్రిమినల్ లాయర్ అయినటువంటి జగత్ బాబు ఎటువంటి ఇదైనా కూడా చేస్తాడు ఆయన పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్గా నియమించబడతాడు సో ఆ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఉన్నటువంటి అతను బలం ఏంటో ఫస్ట్ సీన్లో ఒక సీఎం దగ్గరికి ఒక నాయకుడు అంటే వాళ్ళ మినిస్టరే వస్తాడు వచ్చి ఏమంటాడంటే నా మీద కేసు ఉంది నేను ఇన్ని ఫండ్స్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు మినిస్ట్రీలో ఉన్నాను కానీ నా మీద ఒక కేసు ఎవరో పెడితే దాన్ని మీ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ శిక్ష పడేలాగా చేస్తున్నాడు మేము చెప్పినా వినట్లేదు అంటే అక్కడికి పిలిపిస్తారు ఇప్పుడు అది జగపతి బాబు ఓపెనింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఆ ముఖ్యమంత్రి కూడా ఎదురు సమాధానం చెప్పి ఇంకా మాట్లాడితే ముఖ్యమంత్రి అక్కడ వాళ్ళు కూడా బయట పెడతాను అని ముఖ్యమంత్రినే భయపెట్టైతే అక్కడ ఒక కార్యకర్త ఒక పూలకండి తీసుకొని అతను కొట్టే ప్రయత్నం చేయక పక్క కళ తప్పుకుంటాడు తప్పుకోగానే అది ఇంకొక ఈ మంత్రి యొక్క అరుచరుని నెట్ మీద పడి తల్లబగులుతుంది సో కేసు నంబర్లు చెప్తాడు భయపడిపోతారు ఒక సీఎం ఒకవేళ నిజంగా అలా చేయించాలనుకుంటే ఇతను అలా పక్కకు జరగగానే ఇంకొక వ్యక్తి మీద తగులితే ఊరుకుంటాడా అది ఏ రకంగా ఊరుకుంటాడు అనేది అసంబంధంగా అసందర్భచితంగా ఉంది అది అయిపోయింది అది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా హీరో ఓపెనింగ్ అతను ఒక పెద్ద హీరో డైరెక్టర్ అని చెప్పి ఓపెన్ చేశారు నారా రోహిత్ పాత్ర డైరెక్టర్ పాత్ర అయితే ఆ ఓపెనింగ్ ముందు అసలు సినిమా స్టార్టింగ్ ఓపెనింగ్ ఏంటంటే చీకట్లో ఒక కారు వస్తూ ఉంటుంది ముందు ఒక ప్రభు అనే నటుడు ఒక బైక్ మీద వెళ్తూ ఉంటాడు ఒక స్కూటర్ లాంటి బైక్ మీద వెళ్తూ ఉంటాడు ఆ బైక్ ని కారు వచ్చి గుద్దేస్తుంది ఆ బైక్ అలా గాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆ షార్ట్ చాలా బాగా తీసారు సో అది రక్తం అడుగులో పడితే అది రైతు అతను యొక్క డబ్బులు అతను అమ్మేసి ఏదో పురా మమ్మీ ఆ డబ్బులు తీసుకొని వస్తుండగా ఇది జరిగింది అని చెప్పి చూపించారు ఆ పడ్డ తర్వాత అతని కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ఆయన భార్య ఇద్దరు పిల్లలతో సహా ఒక విషం తాగి ఆత్మహత్య చేసుకొని మొత్తం చనిపోతే ఒక పాప మాత్రం మిగులుతుంది బాబు చనిపోతాడు భార్య చనిపోతుంది ఈ నాలుగు శవాల దగ్గర పెట్టి మీడియా లైవ్ కవరేజ్లోనే అమ్మాయికి చూపించాలట మరి అదేం కాన్సెప్టో అది అది రియే రియాలిటీ షోను అదేం షాడిజో మా డైరెక్టర్కి తెలియాలి లైవ్లో అందరూ ఆ టీవీ లేఖలు అందరూ ఏడుస్తుండగా పోలీసు వాళ్ళు కూడా ఏడుస్తుండగా ఆ మిగతా అక్కడ చూసే వాళ్ళు కూడా అందరూ ఏడుస్తుండగా టీవీలో ముందు ప్రేక్షకులు ఏడుస్తుండగా ఒక పాప అంటే ఎనిమిది సంవత్సరాల పాప తన తండ్రి శవాన్ని ఒకవైపు తల్లి శవాన్ని మరోవైపు అన్న శవాన్ని ఒకవైపు చూపిస్తారంట అది లైవ్లో ఎందుకు చూపించాలో దర్శకుడికి తెలియాలి సరే అది అయిపోయిన తర్వాత ఆ పాప అనాథగా మిగిలిపోతుంటే డైరెక్టర్ వచ్చి నేను పెంచుకుంటాను ఈమెని నేను దత్తత తీసుకుంటాను అని చెప్పి చూస్తాడు అందరూ ఆహా గ్రేట్ అంటారు ఇక్కడే ఆ పరచూరి మురళి పప్పులో కాలేశాడు అసలు ఆల్రెడీ అతని మీద కేసు నడుస్తూ ఉంది అతను ఒక ముద్దాయిగా అందరు చూడాలి అక్కడ సెలబ్రిటీగా చూసేటువంటి పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే అతను నోటెడ్ సెలబ్రిటీ కాబట్టి అతని మీద ఏం జరుగుతుందో తెలియాలి వర్తమాన కాలంలో ఆ యాక్చువల్లీ ఈ కేసు జరుగుతోంది అది పోని అది ఒక ముందు జరిగిందా అంటే అది కాదు ఈ దత్త తీసుకున్న తర్వాత యాక్చువల్లీ నాకు ఆ పెళ్లి కాలేదు అని చెప్తాడు పెళ్లి కాలేదు అంటాడు మరి అది అంతకు ముందు దత్తత తీసుకోవడానికి అప్పుడే ఎవరు ఇంట్లో పోషించారనేది ఒక కరెక్ట్ ఇది లేదు మరి ప్రేమించిన అమ్మాయికి ఆ విషయం చెప్పాడంటే చెప్పలేదు సో ఇది స్క్రీన్ ప్లే లోపం ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఇతను అభియోగం ఏంటంటే భార్యని చంపాడని సో ఆ కేసు వచ్చిన తర్వాత పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఎవరైతే జగపత్ బాబు ఉన్నాడో ఇతను కళ్ళలోకి చూసినప్పుడు కేసు స్టడీ చేయడం కాదు ముందాయని ముద్దాయిని స్టడీ చేస్తాను అంటాడు అతను చాలా అమాయకమైన చూపులు చూసి అయ్యో ఇతను నేరం చేయలేదేమో అన్నప్పుడు జడ్జితో ఇతను
ఆయనే న్యాయం చేస్తే అతనే నా కేసు వాదిస్తాడని నమ్మకం నాకుంది అనేసరికి జగన్మోహన్ బాబు కదిలిపోయి ఇతన్ని కేసుని నేను పరిశోధిస్తానని చెప్పి పీపీఐ నేతను అతని తరఫున వాదించేందుకు పర్మిషన్ తీసుకుంటాడు పర్మిషన్ తీసుకుంటే జడ్జి పర్మిషన్ గ్రాంటెడ్ అంటాడు అన్న తర్వాత ఇతను నేరం జరిగినటువంటి సీన్కి వెళ్తాడు అక్కడ డీసీపీ ఎవరైతే ఉంటారో సుబ్బరాజు ఆ డిఎస్పీ ఉంటాడు అతను అక్కడ ఏం చేస్తారంటే చూస్తాడు చూసిన తర్వాత అక్కడ ఏం జరిగింది ఏం సంగతి అదంతా చూసేసి క్రైమ్ సీన్లో అక్కడ ఈయన కాలికి ఒక మేక్ గుచ్చుకుంటుంది ఆ మేక్ ఏంటో ఒక కిటికీ ఒక కిటికీ నుంచి ఎవరో వచ్చారు అప్పుడు సీసీ ఫుటేజ్ చూసినప్పుడు సీసీ ఫుటేజ్లో ఒక పన్మన్ శవంతిక వచ్చింది వెళ్ళింది సో ఈమె కాదంటారు అది ఎవరికి కదా చిన్నపిల్లలకు కూడా తెలిసే విషయమే ఒక ప్లంబర్ వచ్చాడు కానీ తిరిగి వెళ్ళడం చూడలేదు సో ఈ కిటికీ తెగి ఉంది కాబట్టి కిటికీలకు వెళ్ళి అతను వెళ్ళిపోయాడు అన్నది వీళ్ళ వాదన సీటీ సీసీ ఫుటేజ్ ఎక్కడైనా ఎడిట్ జరుగుతుందా ఒక ఎడిట్ చేస్తే మరి అది అక్కడ కట్ అయిన విషయం వీళ్ళు ఎవరు గుర్తించారా సీసీ ఫుటేజ్ వాళ్ళు ఇష్టపడినట్టు తీసేస్తే అది సాక్ష్యం ఎలా పనికి వస్తుంది కంప్లీట్ ఫుటేజ్ ఉంటేనే కదా సీసీ ఫుటేజ్ అవుతుంది కొంత ఫుటేజ్ ఉండి ఆ మిగతా ఫుటేజ్ ఉండకపోతే మరి అనుమానాలు రావా అప్పుడు ఆ సీసీ ఫుటేజ్ మీద అవి ఏవి రావు మరి వీళ్ళకి సో అయిపోయింది ఈ ప్రకారంగా అతను నిర్దోషం చెప్పేసి బయటకు తీసుకొచ్చి ఎవరు మున్న అనే ఒక ప్లంబరు ఆల్రెడీ నాన రైతు ప్రే పెళ్లి చేసుకున్నటువంటి అమ్మాయి అంజలిని గతంలో ప్రేమించాడని ఆమె వల్ల మూడు నెలలు జైలుకు వెళ్ళాడు కాబట్టి ఆ కోపంతో ఈమెను హత్య చేశాడు అన్న వాదనను బలపరిచి నారా రోహిత్ ని రిలీజ్ చేసి తీసుకురావడం ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ ఇంతకు ముందు వీళ్ళ అత్త ఆ ప్రియ కేసు పెడుతుంది ఎవరి మీద నారా రోహిత్ మీద ఎందుకు పెట్టావమ్మంటే డీసీబీ చెప్తే పెట్టాను అంటుంది మీ అల్లుడు మంచోడు అంటే మంచోడు అంటుంది మరి ఎందుకు కేసు పెట్టాడు అసలు దేరస్తులు బయటకు వస్తారని చెప్పి కేసు పెట్టాడు అంటే ఎవరైనా పెడతారా చక్కగా ఉన్నటువంటి అల్లుని మీద ఎటువంటి అనుమానం లేకుండా మంచి దాంపత్యం చేసుకుంటున్న అల్లుని మీద ఏ అతనైనా అలా కేసు పెడుతుందా సరే పెట్టింది పెట్టిన తర్వాత ఆ పెట్టినప్పుడు ఆ బలం చేకూర్చే విధంగా మాట్లాడుతుంది కానీ అతను మంచివాడని అతను రొమాంటిక్ స్టోరీ అంతా చెప్తుందా ఆ వాళ్ళ అమ్మాయి ఈ డైరెక్టర్ పలానా డైరెక్టర్ నేను పెళ్లి చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను అన్నప్పుడు ఎవరు అతను అంటే నాకు పరిచయం వేయడని చెప్పి ఒక చిన్న ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఆ హీరోయిన్ చెప్తుంది ఆ చెప్పిన తర్వాత అంజలి చెప్తే ఈమె వింటుంది విన్న తర్వాత దర్శని బానిక్ అనేటువంటి హీరోయిన్ నటించింది ఆ అమ్మాయి ఈ హీరో పక్కన నారా రోహిత్ పక్కన చిన్న కనబడింది అంటే మ్యాచ్ పర్ఫెక్ట్ గా లేదు సరే చెప్పింది చెప్పిన తర్వాత ఎన్నే ఎన్నో ఒక పాట ఒకటి బాగుంది ఈ పాటలు పాడింది వచ్చేసి ఆ పాట పర్టికులర్ గా పాడింది అమ్మాయి శృతి బాడింది ఇంకా మిగతా పాట రేవంత్ పాడినటువంటి ఒక క్లబ్ సాంగ్ ఒకటి ఉంది అంటే అది క్లబ్ సాంగ్ టైప్ లో ఇంట్లోనే పాడేటువంటి అక్షరాలు ఇంగ్లీష్ లో అక్షరాలు వచ్చేస్తే ఒక వీడియో సాంగ్ లాగా తీశారు ఆ పాట అది పరమచెత్తగా ఉంది ఆ పాట అట్లే సాయి కార్తిక్ మ్యూజిక్ ఈ సినిమాకు యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అట్లాగే ఆర్ఆర్ చాలా బాగా చేశాడు విజయసీ కెమెరా కూడా చాలా పనితనం బాగుంది మంచి డెప్త్ తీసుకొచ్చారు నట్ నట్ల పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది కానీ ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ కోల్పోయారు ఇప్పుడు మన నసిరుద్దీన్ షా సినిమా తీసుకుంటే ఏదైనా యాక్టింగ్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ షాట్ నుంచి లాస్ట్ షాట్ దాకా రాజన్ ప్రసాద్ కానీ నసిరుద్దీన్ షా కానీ ఆ తర్వాత అఖిలి నాగేశ్వరరావు కానీ నా ఎన్టీ రావాలు కానీ వీళ్ళందరూ ఒక పాత్ర స్వభావాన్ని తీసుకుంటే లాస్ట్ దాకా అది మెయింటైన్ చేస్తారు కమల్ హాసన్ గారి సో ఈ పాత్ర స్వభావాన్ని మెయింటైన్ చేయడం అంటే ఆ పాత్ర డెప్త్ ఎందుకు తెలుసుకొని చివరంట దాకా అదే ఎమోషన్ ని క్యారీ చేయడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తారు ఇక్కడ నారా రోహిత్ కొన్నిసార్లు మంచిగా కొన్నిసార్లు చెడ్డగా ఎలా ప్రవర్తిస్తాడు అది స్క్రీన్ పేలోపు కాదా ఖచ్చితంగా స్క్రిప్ట్ లోపమే నటుడుగా మంచి టాలెంట్స్ అత్తా ఉన్నటువంటి నారా రోహిత్ ఈ సినిమాలో మరి ఆ దర్శకుడు చెప్పినట్టు స్క్రిప్ట్ పరంగా నడుచుకున్నాడు కాబట్టి అది పప్పులో కాలేసినట్టే కనిపిస్తుంది ప్రేక్షకునికి ఒక్కోసారి ఒక్కో రకంగా కనిపిస్తాడు ఇక ఈ పాటల్లో ఒక పాటలో అలా పెద్ద రెడ్ చీర అలా పరుచుకుని ఉన్నప్పుడు హీరో ఒకవైపు హీరోయిన్ ఒకవైపు ఉన్నప్పుడు కింద అంత మంచు లాగా ఒకటి పెట్టి అది గ్రాఫిక్ వర్క్ చేశారు అది బాగుంది అలాగే ఇంకోసారి తామర ఆకు తామర పువ్వుల మధ్యన హీరో హీరోయిన్స్ నీళ్ళలో ఉండడం అనే షాట్ తీశారు అది గ్రాఫిక్స్ ఒరిజినల్ అర్థం కాలేదు కానీ ఒరిజినల్ అయితే కనుక అద్భుతమైన లొకేషన్ గ్రాఫిక్స్ అయితే గొప్ప వర్క్ సో అది బాగుంది అట్లాగే శ్రీ ఫైట్స్ కంపోజిషన్ కూడా బాగుంది అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్వెల్ వరకు ఈ ప్లంబర్ ని పట్టుకోవడం ఇంటర్వెల్ బయటకు వచ్చేసి బయటకు వచ్చేసాడు ఇతను వచ్చిన తర్వాత ఆ ప్లంబర్ ని వెతికి నా భార్యను చంపుతావారా అని చెప్పేసి అతన్ని చంపడానికి ఒక రాళ్లతో కొడుతుంటే డీసీపీ ను ఆ జగపత్ బాబు అక్కడికి వస్తారు మనం తనకు నాటకమైన కారణం ఇలాంటి ఏదో చేస్తా అని ఎక్స్పెక్ట్ చేసి బయటకు వచ్చాను నువ్వు నేరస్తులు కూడా అని బయటకు వచ్చాను అలా చేస్తానని ఎక్స్పెక్ట్ చేసినప్పటికి అలా బయటకు ఎలా తీసుకొస్తాడు తీసుకొచ్చాడు అప్పుడు
అతను సెక్యూరిటీని దాటి లోపలికి వచ్చి అతను కీని ఎందుకు పంపించామంటే నేను ఒక గ్రాటిట్యూడ్ నన్ను కాపాడే ఉన్న గ్రాటిట్యూడ్ అంటే నాకు వద్దు అని చెప్పి నీకు కాదు ఇస్తే కనీసం మనం కలిసి తాగుదామని చెప్పి ఇతను కూర్చోబెట్టుకుంటే అతను ఆఫర్ విని చెప్పేది బాబు అతనితో కూర్చొని తాగుతూ ఉండగా ఈమె ఎంటర్ అయ్యి గడపలో చెప్తుందంట గడపలో చెప్తే ఆమెను బయటికి తీసుకెళ్లి సెక్యూరిటీ వాళ్ళతో తరిమించి మెడను నూలిపేసే ప్రయత్నం చేసి అప్పుడు వీళ్ళని బయటపడుతుంది ఏంటంటే ఈమె కొడుకు హత్య నేర ఒప్పుకుంటే అతనికి నేను ఐదు కోట్లు ఇస్తానంటే ఆ డబ్బు తీసుకొని ఇతను పెట్టాడంట ఆ పేదవాడిని వాపసు తీసుకొచ్చిందంట వాపసు ఇలా తీసుకొస్తుంది సరే చివరి కోరికగా ఈ మున్న ఇతను చూడాలనుకుంటాడు ఆ చీడ వెళ్ళిన తర్వాత ఆ అమౌంట్ మా అమ్మాయి ఇచ్చిందని తెలిసిందంటే ఎట్లా తెలుస్తుంది ఇతను ఉన్నాడు లోపల ఉరి శిక్ష తీయడానికి అతని దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవరు చెప్తారు అతనికి సరే ఒకవేళ చెప్పారు సరే అతను చెప్పగానే సాఫ్ట్ గా అతను చెప్తానంట అంతకుముందు ఏమో జడ్జి ముందు రఫ్ గా బిహేవ్ చేసి యావజ్జీవ కారకృషి కూడా కాకుండా ఉరి శిక్ష వేయించుకునేటువంటి వ్యక్తిగా మున్న అక్కడ ప్రవర్తిస్తాడు ఆ ప్రవర్తించాల్సిన పని లేదు ఒప్పుకున్నప్పుడు కామంటే శిక్ష తక్కువ పడుతుంది కానీ అక్కడ రఫ్ గా బిహేవ్ చేసి అక్కడే మూడు నెలలు పడ్డదాన్ని నేను ఇలా చేశాను జగపతి బాబు నేను చేస్తారో చూడని చెప్పి జడ్జి ముందు బెదిరిస్తే ఇతని అది ప్రవర్తన చాలా భయంకరంగా ఉంది సమాజంలో ఇతను తిరుగుద్దు అని చెప్పి ఉరి శిక్ష విధిస్తాడు జడ్జి అక్కడ కూడా అతను నిజం చెప్పాడు ఇలా జరిగిందని సరే అయిపోయిన తర్వాత చివరిలో తులసి మీడియా అందరికి చెప్పినప్పుడు అందరు ఇలా ఏం జరిగింది అసలు ఏం జరిగిందో చెప్పడానికి ఆ ఎప్పుడైతే తులసి అది చెప్తుందో చెప్పినప్పుడు జగపతి బాబు నేను ఒక తక్కువ వ్యక్తిని నేను కాపాడాను అని చెప్పి అతను ఫీల్ అయ్యి ఇక వెంటనే అతని దగ్గరికి వెళ్ళరాడంట ఒక బుల్లెట్ తో కాల్స్తాడు బుల్లెట్ తో కాల్స్తే ఛార్జ్లో దిగుతుంది బుల్లెట్ ఛార్జ్ తో దిగితే బ్రహ్మానందం అది చూసినప్పుడు వెంటనే ఆ నెక్స్ట్ సీన్ లో ఒక చిన్న అప్పటికే రెడీగా ఉన్నటువంటి ఒక చెస్ట్ లాంటి పాట ఒకటి మళ్ళీ పెట్టుకుంటాడంట అంత గుల్లు గోలి ఏం కాదు అతనికి మరి ఇక గోలి తగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా నెక్స్ట్ పర్చూరి మురళి గారి దగ్గరికి వెళ్ళండి ఎందుకంటే ఆ గోలి తగిలితే బతికే టెక్నిక్ ఏదో వాళ్ళ దగ్గర ఉంది సో అలాగే ఉంటాడు అప్పుడు తర్వాత ట్రీట్మెంట్ తీసుకోడు అతను ఛార్జ్ లో దిగిన బుల్లెట్ ఇంత ప్లాస్టిక్ అలా పెట్టుకుంటే ఆగిపోతుంది అది ఆ వాళ్ళు ఆలోచించినటువంటి విధానము ఇంకా అంత బాగా తీసినాక సినిమా వన్ వీక్ తర్వాత సినిమా కనబడం అంటే ఎందుకు కనబడుతుంది సినిమా ఇలా తీస్తున్నారు సినిమాల్ని సో అది అయిపోయిన తర్వాత ఆ బ్రహ్మానందం క్యారెక్టర్ అసలు ఎందుకు ఉంది ఆ బ్రహ్మానందం క్యారెక్టర్ లో మీనింగ్ ఏంటి అసలు అది కామెడీయా అది కామెడీ అనుకోవాలా మనం అన్న టైప్ లో బ్రహ్మానందం కామెడీ సో అది అయిపోయిన తర్వాత అతను బ్రహ్మానందము ఎందుకు వస్తాడో ఎందుకు పోతాడో తెలియదు నాకు పిచ్చోడు అంట ఇతను ఆ పడుకొని ఉంటాడంట పడుకొని ఉన్నప్పుడు పిచ్చోడు ఇతను డ్రెస్ ఇప్పుకుంటాడంట ఇలా ఇప్పుతాడు డ్రెస్ ఇతని ఆ తర్వాత ఈ డ్రెస్ ఎక్కడ పోయిందని చెప్పి వీళ్ళు వెతుకుతూ వస్తారు హీరోయిన్ వీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత మా బాస్ ఇతను నన్ను ఇట్లా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు అంటే ఆ బాస్ ని ఆ ఈమెకి బాబాయ్ అని చెప్పి ఈ బస్సు మార్చేస్తాడంట ఆల్రెడీ కావదరుస్తున్నాడు ఆడు బాబాయ్ అనగా మారిపోతాడు మారిపోయాడు సరే మారిపోయిన తర్వాత బ్రహ్మానందం మారిపోయాడు ఇంకా ఆ తర్వాత అతని ముందు ఈ షూట్ అయింది ఆ తర్వాత ఉరితాడేసి గుంజుతాడంట ఇక కిటికీ పక్కన ఉండి ఆ గన్ మ్యాన్ చూడరా అయిపోయిన తర్వాత అసలు కిటికీ లో లాగేస్తే అంటే సీసీ కెమెరా పెట్టి వచ్చాడంట వీడంత పెద్ద డైరెక్టర్ అంత క్రిమినల్ బ్రెయిన్ వాడు డీసీపీ తో చేయించడం సుబ్బరాజ్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు సుబ్బరాజ్ చిన్నగా నవ్వి నాకు వాడు పూర్తి ధైర్యం ఇచ్చాడు నన్ను చూస్తేనే భయపడేవాడు కదా అంటే నాకేం లేదు వాడు మూడే మూడు పనులు పెట్టాడు మూడు కోట్లు ఇచ్చాడు అంటే ఏమే పనులు అంటే చిన్న కిటికీ గిరిలు తీసినందుకు ఆ కిటికీ గిరిలు తీసినందుకు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఏ ప్లంబర్ విషయం అక్కడ ఫుటేజ్ సీసీ ఫుటేజ్ తీసేసినందుకు ఆ కోర్టులో ఈ విషయం చెప్పినందుకు అతని అంత మూడు కోట్లు అంట అతను తీసుకొని హ్యాపీగా చెప్తాడు నవ్వుకుంటూ ఎవరికి లాయర్కి ఆ సరే జరిగింది ఇది కూడా జరిగిన తర్వాత ఇక కోర్టులో నిరూపించడానికి ఇంకా ఈ తనంతా సీసీ కెమెరా పెట్టి మొత్తం రికార్డ్ చేసేసి అతను ఊరి పడుతున్నటువంటి ఖైదీకి గవర్నర్ నుంచి సీమాభిక్ష తీసుకొచ్చినప్పుడు ఈ అంతా ఫుటేజ్ అంతా తీసుకొని నీకు శిక్ష పడుతుంది అంటే నన్ను మీరు ఇప్పుడు కూడా శిక్షించలేరు అని అంటే యాక్చువల్ అసలు జరిగిన కారణం ఏంటంటే ఇతను రోడ్డు మీద వెళ్తుండగా యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఆ రైతుకు ముందు ఒకసారి సిగరెట్ తీసి ఇలా పడేస్తే ఆ పడ్డందుకు అతను తిట్టి కొడతాడు ఇతన్ని నన్ను ఎవరు తిట్టలేదు మీద ఈ రకంగా నా నీ ముందు ఇన్సల్ట్ చేసి చేయి చేసుకున్నాడు అందుకోసం నేను అతను పగబడుతున్నానని వెనక నుంచి అతను తీసుకెళ్లి కొట్టేస్తాడు అతన్ని కావాలని యాక్సిడెంట్ చేస్తాడు ఆ కుటుంబం చచ్చిపోతుంది ఆ ఫలితంగా అతని భార్య చనిపోతుంది ఆ కొడుకు చనిపోతాడు అంటే ముగ్గురు ప్రాణాలు తీసుకున్నాడు ఆ తర్వాత ఈ పాప అనాథ్ అయింది ఆ అనాథాన్ని తను దత్తత తీసుకొని అన్నగా భార్య దృష్టిలో తను ఇదైపోతే ఆమె పోలీసు రిపోర్ట్ ఇవ్వడానికి వెళ్తే ఆయనకు అన్నం పెట్టినట్టు పెట్టి బుజుగరించిన తర్వాత ఆమె బుజుగరించిన తర్వాత
అవి కూడా తెలియకుండా ప్రాథమికంగా ఇన్ని సంవత్సరాల ఫీల్డ్ లో ఉండి ఇట్లాంటి మరి అసంబంధమైనటువంటి కారణాలతో సినిమాలు తీస్తే ఆ నారా రోహిత్ ఎంత బాగా చేసినా జగపతి బాబు ఎంత బాగా పోషించిన ఎవరెవరో పాట సాయి కార్తిక్ ఎంత బాగా మ్యూజిక్ చేసిన ఎలా ఆడతాయి మేను ఆ తారా నారా రోహిత్ స్వభావము ఫస్ట్ ఒక్కొక్క రకంగా ఒక్కొక్క రకంగా బిహేవ్ చేస్తుంది ఒకసారి మంచోడు అనిపిస్తుంది ఒకసారి చెడ్డోడు అనిపిస్తుంది పైగా అతను పర్ఫార్మెన్స్ బాగా చేశాడు కానీ అది చెప్పే విధానం ఆయన స్క్రిప్ట్ ఒక్కొక్క రకంగా అతను అతను చేస్తే ఆయన ఏం చేయగలడు ఆయన ఆయన ఏం చేయగలడు ఆ క్యారెక్టర్ బ్యాలెన్సింగ్ తప్పింది సో అది చూసుకోకుండా తర్వాత ఏదైతే మనము జనరల్లీ ఒక సినిమాకు నడికట్టు ఉంటుంది ఆ ఫస్ట్ హాఫ్ నుంచి సెకండ్ హాఫ్ వరకు ఎలా ఉండాలి ఒక స్క్రీన్ ప్లే ధర్మాలు అవేవి పాటించకుండా ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో తాము ఏమనుకున్నారో అది తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోయినటువంటి సినిమా ఇది సో అందుకే ఆటగాళ్ళు రిజల్ట్ ఈరోజు ఇలా ఉంది దీనికి నేను ఇస్తున్నటువంటి రేటింగ్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ బై ఫైవ్ సైనింగ్ ఆఫ్ యువర్స్ బల్లెం వేణుమాధవ్ థ్యాం